kibena umemtoa wapi huyo mla maboga ha bibi <laughs> umejuaje kilichomleta nimekuja kukuoa bibi siku nyingi sana sijakuona kwa kiingereza tunasema i miss you hmm, na wewe una maneno juu ya jumbo wewe sema umefuata maboga tena afadhali unakumbuka msemo wasiyefanya kazi na asile <laughs> ndio basi tusaidiane wajukuu zangu Nendeni mkaa chume yote na majani mpeleke sokoni mkaniuzie sawa eh Bibi hatubakishi ya kula Wewe ungependa kuchukua mangapi mjukuu wangu Hata yote mkinipa nachukua na kula pole pole <laughs> Bibi nakutania naomba tu mawili atanitosha Kibena haya maboga ni makubwa Nasikia na virutubisho vingi sana mwilini. Eh, unafikiri kwa nini mimi nayapenda? Kwa sababu hiyo hiyo. Toto Tembo tupeane majukumu hapa ili kazi iwe rahisi. Una maana gani? Mimi nataka maboga sitaki majukumu. Majukumu ndio matunda gani? <laughs> yaani sije hata nikuelekezeje. Namaanisha hivi, yani tujali muda kibena. Ongea kitu kinachoeleweka. Aya, we beba maboga na mimi nitabeba majani ya maboga, sawa? Nimekuelewa. Kwa nini ulitaka kuzunguka? Ngoja nitenge maboga yangu mawili, nitayapitia nikitoka sokoni. Ai seto totembo. Nimeamini maboga ya mboga za majani muhimu sana kwa afya. Maana kila mtu alikuwa anataka kununua. Nimekwambia kibena, kwani nyinyi mlikuwa mnakula siku zote bila kujua umuhimu wake wa afya ya mwili? Si tulikuwa tunapenda tu ladha yake. Usiacha kula mboga za majani hata siku moja. Nafikiri tuachane hapa. Mimi nayapitia mboga yangu shambani. Sawa, tutaonana baadaye. Bibi, hey, watu wamependa maboga. Wamenunua yote hadi majani. Hakuna kilicho baki. Hey, kibena, mwenzio nimesahau. Hivi umekumbuka kuacha boga la mbegu kweli? Kwani ndani hakuna boga hata moja bibi? Samahani sana mjukuu wangu. Rudi sokoni kanunue hata boga moja la mbegu. Ah, bibi na wewe ulisahau vipi kuweka akiba ya mbegu? Kibena, usichelewe. Ubishi wa nini? Nenda tafadhali utakosa maboga msimu huu. Haya, mm, ameakosa. Jamani hivi nimesahau vipi kuacha hata boga la akiba? Bibi nimepata wazo. Niambie kibena. Labda niende kwa toto tembo nikabahatishe. Labda ajala yote. Wazo zuri sana kibena. Tena ungejua, ungepitia huko moja kwa moja. Eh, kibena, umeanza mazoezi ya kukimbia lini. Eh, hey, hey. <sighs> Ngoja nimaize kwanza kuema. I say maboga yana ladha nzuri hayo asikwambie mtu Mbona una furaha kukwambia maboga yana ladha nzuri Unajua nini toto tembo Unajisahau mimi na bibi kubakisha mbegu Asa tujui tutapanda nini jamani ah, Mimi nilifikiri nitalikuta hata boga moja kwako Haya yani umechelewa dakika mbili na nusu tu Ndio nilikuwa namalizia boga la pili pole sana rafiki yangu ndio hivyo kujifunza hakuna mwisho najua wakati mwingine nitakumbuka kuweka akiba ya mbegu na we toto tembo yani umeshindwa hata kunikumbusha jamani nitakukumbusha mangapi kibena kibena rudi nimepata wazo zuri sana hivi wewe kibena unanijua kweli mimi ni nani wewe si toto tembo mbona unanichosha rafiki yangu kwa hiyo umeisha kujua jina langu tu mimi na maana zaidi ya hilo jina langu. Ukisikia toto tembo, asi ujue hakuna kinachoharibika. 
Sawa ndio umepata wazo jipya. Sasa ndo kujisifia. Wasubiri, utanielewa ninachosema. He jamani, kweli we toto tembo nimekuelewa sasa. He. Umenikubali eh? Tena ngoja, nipe nibebe mimi. Wewe utaenda kuuza tena. <laughs> <laughs> Sijua hata tumejisahau vipi. Kila siku kwenye redio ya bibi tunasikia nyimbo ya weka akiba weka akiba yozi weka akiba yozi lakini mm. twende wote nikamkabidhi bibi yako ili boga. Unajua nini kibena? Eh. Mimi natambua umuhimu wa akiba. Ndio maana niliacha ili boga kwa sababu nilijua tu nimejisahau. Ah. Alafu kibena, nikisikia eh. mafunzo mazuri kwenye redio au TV, mm. ni muhimu sana kuzingatia. Elimu ni kila kitu kibena. Siku hizi kuna njia nyingi sana za kupata elimu. Kweli, hata bibi na mimi huwa tunasikia sana nyimbo kwenye redio za weka akiba. Karibuni sana wajukuu zangu. Weka akiba. Akiba itakusaidia. Weka akiba. Akiba itakusaidia. Kulima kala mbegu, mvua ikinyesha pande nini sasa? Weka akiba. Akiba itakusaidia. Jamani nimefurahi sana sana sana. Furaha yangu haielezeki yani. sana. Eh bibi atajua kama tulichafua ukuta. Koba. Na sisi tumwambie baba apake rangi hii katika ukuta wetu. Bibi, 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 bibi. Asanteni sana watoto wazuri, nimefurahi kweli. Bibi ona tumepaka ukuta rangi. Nye watoto mnajaribu kunificha nini? Naona mmepaka ukuta rangi. Eti bibi, ukuta umependeza? Ukuta umependeza. Mmepaka wenyewe? Ndio. Eh, hey, nyinyi watoto wazuri sana. Umwana bibi, kibena ni mkubwa. Anaweza kubaki peke yake. Ni kweli, mnaweza kufanya vitu vingi na mna akili sana. Ila si vizuri kuacha peke yenu. Uwepo wa mtu mzima ni muhimu sana. Unajua mtu mkubwa anaweza kuwasaidia kwa mambo mengi. Mfano leo angekuepo mtu mzima hapa, msinge mwaga rangi yangu. Hii, bibi umejuaje? Wanyao tulipanga hiyo siri. Ndio maana tumempaka ukuta rangi tena ili usigundue. Mm, siri gani? Mbona naona rangi yangu imemwagika pale na pale na pale? Na hizo rangi nyingine sijui mmeazima wapi. Tumepana mama ndege. <laughs> Meona eh, eh? nyie bado watoto hamwezi kuachwa peke yenu. Kweli kweli bibi. Sasa sasa tukimetujue ndio hili. Na sasa tukimetujue. Watoto wa kokotoa waondoa utata wa mti wa pesa. He, ni wewe kibena? Kweli. Kuna njia mbalimbali mbali za kusambaza taarifa duniani kote. Tumejaribu kutumia zote ili kusambaza ukweli. Tumetumia smartphone, internet, TV na redio. Na hata gazeti. Si nilisema wewe unafikiria sana jamii, si ndio eh? Nimefurahi kusikia huo mti wa pesa sio mti wa ukweli. Kwa sababu nimeweka hela zangu zote kwenye akaunti ya Akiba. Ah jamani. Baada ya miaka mia, laki tano yangu itakuwa milioni sabini. Ngoja tuangalie ukweli wa hizo taarifa. Nani ikatoa hizo taarifa? Aha, ni benki moja inayoaminika. Kwa nini sasa wameandika? Inaonekana ametengeneza kuelimisha wateja. Sio mtego. Hata mimi naona ni kweli. Lakini pia ninaweza kuhakikisha kwa kutumia hisabati. Kwa hiyo umeweka shilingi 
kuna riba ya asilimia tano asilimia tano ya laki tano ni milioni sabini na tatu laki ne na elfu themanini na tano mia saba na ishirini na tano eh bibi ni kweli baada ya miaka mia utakuwa na zaidi ya milioni sabini Inaonekana kuwa baada ya miaka mia nitakuwa bibi tajiri na mzee kuliko wote hapa kokotoa. <laughs> <laughs> na hatimaye nitaweza kujenga maktaba yangu. Kama tu unaweza kujua nani wa kumwamini na nani sio wa kumwamini katika taarifa unazosoma. Mlima majawabu. Mlima majawabu. Na mtu mlangoni. Ah. Oh, kibena. Utafanya nini sasa? Najua ninachotakiwa kufanya. Asante kwa kuwajibika na kukiri kuhusu kuvunja dirisha kibena. Ah. Najua umekuwa ukiweka akiba kibena, lakini unajua kazi ya akiba? Akiba haitumiki tu kutimiza malengo yako bali hata wakati wa dharura. Mfano kiatu kikitoboka au unaumwa au kivunja dirisha, baki na hii hapa kisha unaweza kuanza kuweka akiba tena. Weka weka akiba. Kwa nini usijaze sasa? Kuchelewa shida. Kuna kitu unawaza kibena? Mbona uko kimya sana leo? Hamna kitu. Mm, tumeanza lini kufichana vitu? Ah, Mwalimu Lot akatupa kazi ya kufanya utafiti wa fani mbalimbali. Tulitakiwa kuokota fani hizo kwenye kibakuli. Wenzangu wote wamepata fani nzuri nzuri. Ila mimi tu nimepata mkulima. Unamaanisha nini kwa kusema fani nzuri? Bibi unajua bwana, kazi kama vile udaktari, afisa mipango, kama hizo yani. Kitu gani kizuri kwenye hizo fani? Kwanza wanakuwa wamesoma. Unahitaji kuwa na shahada ili upate hiyo kazi. Kwa sababu watatumia shahada zao kwenye hizo kazi. Pia wanafanya kazi kwenye ofisi nzuri. Wanatumia teknolojia na wanavaa vizuri wakienda kazi. Mkulima hawezi kufanya vyote hivyo. Ah bibi, una jua kabisa kama hawawezi. Kwa hiyo unadhani daktari, mwanaanga na afisa mipango ni wa muhimu zaidi kuliko mkulima? Sio nafikiri tu, ndio ilivyo. Unauonaje mchicha? Ni mzuri, safi. Na wali je? Ni mzuri pia kama kawaida. Maharage je? Unayafurahia pia? Ndio. Mm, hivi ungefanya nini kama ungekuta hakuna chakula baada ya kutoka shule na uchovu kama wa leo? Kwa nini nisikute chakula? Ah, sijui kibena. Yaani unavaongea inaonekana kama vile wa kulima wache tu kufanya hiyo kazi. Maana sio wa maana kama watu wengine. Ngoja kwanza. Kila kitu kwenye sahani yangu hapa kimelimwa na mkulima. Nisingepata hichi chakula kama sio wao. Na mimi pia. Maana huo mchicha umetoka shambani kwangu. Samani bibi, sikumaanisha hivyo. Hamna shida, ulikuwa unaongea ukweli wako. Lakini uko sawa bibi. Bila kulima hakuna mtu ambaye angeweza kula. Na bila chakula tusingepata nguvu za kwenda shuleni au kufanya kazi zetu. Hata madaktari, wanasheria, afisa mipango, wanaanga wote wanahitaji chakula. Ni kweli. Bila watu wengi wanasahau hiyo. Ni muda kubadilisha hilo sasa. Wakulima ni wa muhimu. Wanaweza wakawa hawatumi teknolojia sana au kutibu magonjwa au kufanya mahesabu, lakini tunawahitaji ili tuweze kuishi. Nafurahia kuwa umejua hilo kibena. Sasa utafanyaje utafiti wako? Bado sijafikiria kuhusu hilo. Nilikuwa sijafurahia sana hii fani mpaka sasa. Kwa hiyo labda nitaanza kumtembelea mzee Kigo nikiwa naenda sokoni kesho. Huwa ninasahau kabisa kama ni mkulima kwa sababu huwa anavaa vizuri. Najua na mengi ya kunambia kuhusu kuwa mkulima. Mpango wako umekaa vizuri. Hata mimi unaweza kunitumia. Eh, mimi ni mkulima mzoefu ujue. <laughs> Najua. Tayari umenifumbua macho yangu kuhusu hilo. Asante bibi. 
Kamalizie chakula chako sasa ili wakulima wao wamefanya kazi yao kikamilifu. Sawa. Yaani sasa hivi natamani kesho ifike haraka. Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!